నమస్కారం హెల్ప్ లైన్ కార్యక్రమానికి స్వాగతం మనలో చాలా మంది ఇళ్లలో పేరెంట్స్ కి కానీ లేకపోతే సిబ్లింగ్స్ కి కానీ చెప్పుకోలేని ఎన్నో విషయాన్ని ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ అయితే కరెక్ట్ సజెషన్ ఇస్తారని అంటే వీళ్ళ మూడ్ కి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు బిహేవ్ చేస్తారని వాళ్ళతో అయితే ఏదైనా షేర్ చేసుకోవచ్చని చాలా మంది అనుకుంటూ ఉంటారు అయితే ఇది ఎంతవరకు కరెక్ట్ నిజంగానే మన ఒత్తిడిని దూరం చేసే వాళ్ళైనా ఫ్రెండ్స్ అనేవాళ్ళు అండ్ ఈ మధ్యకాలంలో మనం చూస్తున్నాం అద్దెకు కూడా ఫ్రెండ్స్ దొరుకుతున్నారు అని చెప్పేసి అద్దెకు ఫ్రెండ్స్ దొరికినప్పుడు అది నిజంగానే ఫ్రెండ్షిప్ అవుతుందా అసలు ఫ్రెండ్షిప్ ని ఎట్లా డిఫైన్ చేసుకోవాలి ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి ఇత్యాది విషయాలన్నింటినీ ఇవాటి హెల్ప్ లైన్ లో మనం మాట్లాడుకుందాం ఈ విషయాల్ని మనకు తెలియజేయడానికి ప్రముఖులు గెస్ట్ లు సిద్ధంగా ఉన్నారు ముందుగా వారిని పరిచయం చేసుకుందాం యమునా పాతక్ గారు మానసిక విశ్లేషకురాలు నమస్కారం అండి నమస్తే అండి అలాగే సువర్ణ శర్మ గారు సామాజిక వేత్త నమస్కారం అండి నమస్కారం హరి రాఘవ గారు ప్రముఖ సైకాలజిస్ట్ నమస్కారం అండి ఓకే హరి రాఘవ గారు మీతోనే స్టార్ట్ చేస్తున్నారు అసలు ఈ ఫ్రెండ్షిప్ ని ఎట్లా డిఫైన్ చేయాలి అంటారు ఒక అంటే ఒక వ్యక్తికి తనకి రకరకాల జీవితంలో పుట్టి పెరుగుతున్న క్రమంలో ఈ సొసైటీలో రకరకాల స్టేజ్ లో రకరకాల నీడ్స్ వస్తూ ఉంటాయి అనమాట ఫస్ట్ బయలాజికల్ నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫుడ్ ఆక్సిజన్ వాటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెక్స్ శానిటేషన్ ఇవి బేసిక్ నీడ్స్ అంటారు ఫిజియాలజికల్ నీడ్స్ ఇవి తీరిన తర్వాత సెక్యూరిటీ నీడ్స్ వస్తాయి తనకు కావాల్సిన ఉన్న రేపటి కోసం కొంత ఫుడ్ ఆ తర్వాత వచ్చేసి షెల్టర్ తర్వాత క్లోత్స్ ఇటువంటి అన్ని కూడా సెక్యూరిటీ నీడ్స్ ఈ నీడ్స్ తీరిన తర్వాత ఆ వ్యక్తికి ఏమవుతుందంటే నా కోసం ఎవరన్నా ఉండాలి నా బాధ చెప్పుకుంటే ఎవరన్నా వినాలి అట్లాగే ఎవరికో ఎవరన్నా బాధ చెప్తే నేను కేర్ తీసుకోవాలి అనేటువంటి నీడ్స్ వస్తాయి ఇవి ఏంటంటే ఎమోషనల్ నీడ్స్ అనమాట ఇక్కడ లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ సో అది దాని పేరు లవ్ కావచ్చు లేకపోతే బ్లడ్ రిలేషన్ కావచ్చు తల్లి కూతురు కావచ్చు తండ్రి భార్యాభర్తలు కావచ్చు లేకపోతే ఈ మామూలుగా ఉన్నటువంటి ఈ పీర్ గ్రూప్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళతో ఉండే ఫ్రెండ్షిప్ కావచ్చు ఇట్లా అన్నిటి మధ్యలో ఉండేది ఏంటంటే ఫ్రెండ్షిప్ అంటే స్నేహం వీళ్ళిద్దరి మధ్య ఒక విధమైనటువంటి ఎమోషనల్ బాండ్ అనమాట అంటే నా బాధని వాళ్ళు చెప్పుకుంటే ఎంపతితో వింటారు అంటే జస్ట్ ఒక మనం ఒక షాప్ కెళ్ళి మనం ఏదో కావాలని అడిగితే అక్కడ ఎంపతి ఉండదు జస్ట్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్ట్ అందులో కాకుండా ఇక్కడ ఏంటంటే నా వాదని వాళ్ళు ఎంపతితో వింటారు అనమాట అంటే నా నుంచి వాళ్ళు వింటారు అంటే నా వైపు నుంచి వాళ్ళు ఆలోచిస్తారు అనేటువంటి ఒక నమ్మకం అనమాట అలాగే ఎదుటి వాళ్ళ వాదన కూడా నేను ఎంపతితో వింటాను ఇట్లా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఏర్పడేది ఫ్రెండ్షిప్ అనమాట ఈ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది లేకపోతే లైఫ్ లో ఏమైందండి కంప్లీట్ గా మెకానికల్ గా అయిపోతుంది జస్ట్ ఏంటంటే ఈ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నట్టుగా అయిపోతుంది లేకపోతే రెండు మిషన్స్ మధ్య ఉన్నటువంటి బాండ్ లాగా అయిపోతుంది అనమాట అందుకని మనిషి జీవితంలో ఫ్రెండ్షిప్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ చాలా బాగా చెప్పారు సో సువర్ణ శర్మ గారు ఒక సామాజిక వేత్త లాగా సొసైటీలో చాలా టైప్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ చూస్తూ ఉంటాం మనం ఇందాక వారు చెప్పినట్టుగా ఈవెన్ మదర్ కిడ్ తో ఫ్రెండ్లీగా ఉండొచ్చు ఫాదర్ ఉండొచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ అయితే మనం చూసుకుంటే కనుక ఒక బాయ్ అండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది అది ఫ్రెండ్షిప్ దాని యాక్సెప్టెన్సీ ఉంది అంటారా ఇప్పటికీ ఇంకా అగ్రి చేస్తున్నామా దాన్ని ఎలా ఉంది అంటారు డెఫినెట్ గా అండి ఇండియాలో చాలా సినిమాలు యాక్చువల్గా మనం చూసాం చాలా రిలేషన్షిప్స్ చూసాము ఒక బాయ్ అండ్ గర్ల్ ఫ్రెండ్షిప్ గా ఉంది అన్నది మనం ఇంకా సమాజంలో యాక్సెప్ట్ చేయలేకపోతున్నాం కానీ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఇమోషనల్ బాండింగ్ అది బ్రెయిన్ టు బ్రెయిన్ వేవ్ లెన్స్ కలిసినప్పుడే మీకు ఒక ఫ్రెండ్షిప్ అనేది పుడుతుంది పదేళ్లుగా ఒక వ్యక్తిని మీరు బాగా పరిచయం ఉంటే థిక్ ఫ్రెండ్షిప్ అవ్వదు అలా అని క్షణాల్లో కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు సో ఎప్పుడైతే మనకి ఒక డెఫినేషన్ అనేది ఫ్రెండ్షిప్ ది మనం ఒక ఫిక్స్డ్ లెవెల్లో ఇవ్వలేము ఏజ్ బార్ గానీ టైం బార్ గానీ లేకపోతే సొసైటీ స్టేటస్ గానీ మనకి కల్చరల్ బ్యారియర్స్ గానీ లేనప్పుడు జెండర్ బ్యారియర్స్ కూడా డెఫినెట్ గా ఉండదు అదేంటంటే కల్చరల్ గా మనం దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయడం వల్ల ఒక మగపిల్లాడు ఆడపిల్ల ఫ్రెండ్షిప్ నుంచి స్టార్ట్ చేసి అది ప్రేమలోకి వెళుతుంది అని ఒక మనకు ఒక విశ్వాసం ఎప్పటి నుంచో నాటుకుపోయింది కాబట్టి ప్రభుత్వం మనం అది యాక్సెప్ట్ చేయట్లేదు కానీ ఎంతో మంది లైఫ్ లాంగ్ ఫ్రెండ్స్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు భయపడతారు ఎందుకంటే అది భయాస అవుతుంది కాబట్టి భయపడతారు కానీ స్వచ్ఛమైన ఫ్రెండ్షిప్ కి మనం ఎప్పుడైతే ఆమోదిస్తామో ఈ భయం కూడా ఉండదు అండ్ ఒక ఫ్రెండ్ అనేది చాలా చాలా వాల్యూ యాడెడ్ లైఫ్ లో ఎమోషనల్ సపోర్ట్ ఒక ఫ్రెండ్ ఇచ్చినట్టు ఒక మదర్ గానీ ఒక ఫాదర్ గానీ సిబ్లింగ్స్ గానీ మీరు అన్నట్టు ఎవరు ఇవ్వరు మనకి ఫ్రెండ్ అంటే ఏంటంటే మనం నిర్భయంగా ఏదన్నా
ముఖ్యంగా నేను చెప్పాల్సింది ఐ వాంట్ టు ఫస్ట్ కోట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఈజ్ అ సోషల్ యానిమల్ సో మనిషి అనే వ్యక్తి ఒక సోషల్ యానిమల్ గా మనం పనిలో తీసుకోవాలి అక్వైంటెన్సెస్ అంటే ప్రతి మనిషికి కూడా పుట్టుక నుంచి చివరి వరకు కూడా ఎన్నో స్టేజెస్ మనం చూస్తూ ఉంటాం సో చైల్డ్హుడ్ లో మన స్కూల్ డేస్ నుంచి చూస్తే స్కూల్లో ఉన్న ఫ్రెండ్స్ స్కూల్ ఫ్రెండ్షిప్ దగ్గర నుంచి అలాగే అడోల్సెంట్ ఏజ్ లో మనకున్న ఫ్రెండ్షిప్స్ కానివ్వండి అది కుడ్ బి ఆపోజిట్ జెండర్ ఆల్సో తర్వాత యుక్త వయసు వచ్చిన తర్వాత ఒక స్టేజ్ లో ఒక కంపానియన్షిప్ అది వారి ఇందాక ప్రస్తావించినట్టుగా ఇట్ కెన్ బి ఫిజికల్ ఫర్ ఫిజికల్ నీడ్స్ కూడా కావచ్చు ఇమోషనల్ నీడ్స్ కావచ్చు ఏజ్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనం ఒక నీడ్స్ కూడా డిఫరెంట్ గా పెరుగు అంటే ఈ నీడ్స్ కూడా డిఫరెన్షియేషన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది సో ఆ ఇమోషనల్ నీడ్స్ ని బట్టి ఫ్రెండ్షిప్ అనే ఒక రోల్ కూడా ఫ్రెండ్షిప్ డెఫినేషన్ కూడా మారుతూ రావడం అనేది సహజం సో చిన్నప్పుడు స్కూల్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత కాలేజ్ ఫ్రెండ్స్ తర్వాత మన కొలీగ్స్ ఆఫీస్ ఫ్రెండ్స్ ప్రొఫెషనల్ ఫ్రెండ్స్ అట్లా డిఫరెంట్ డిస్టింక్షన్ తో ఫ్రెండ్షిప్స్ అనేది ఉంటాయండి బట్ బేసిక్ గా ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఒక పెద్ద కొనటేషన్ మనం ఎగ్జాక్ట్ గా మనం చూస్తే ఫ్రెండ్షిప్ అనే ఆస్పెక్ట్ చూస్తే ఎక్కువగా చాలా విషయాలు మనం పేరెంట్స్ ఓకే పేరెంట్స్ ని పేరెంట్స్ పిల్లల్ని ఫ్రెండ్గా ట్రీట్ చేయాలి లేకపోతే పిల్లలు కూడా పేరెంట్స్ తో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి అనేది చెప్పుకోవడానికి ఒక వరకు బాగుంటుంది అండ్ అది చేయాలి చేయాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది బట్ యాజ్ యాజ్ మీరు ఓవరాల్ గా చూస్తే యాజ్ మీరు ఓవరాల్ గా మీరు చూస్తే కనుక టోటల్ గా అడల్సెంట్ ఏజ్ లో ఉన్న ఫ్రెండ్షిప్స్ డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి బేసిక్ గా ఫిజికల్ అట్రాక్షన్ ఇన్ఫాచ్యుయేషన్స్ అని మనం అనుకోవచ్చు అండ్ తర్వాత తర్వాత వయసులో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటే ఇమోషనల్ డిపెండెన్సీ అనేది ఉంటుంది మన ఇంట్లో వ్యక్తులకు మన పేరెంట్స్ కానివ్వండి సిబ్లింగ్స్ కానివ్వండి అలాగే ఇంక్లూడింగ్ మన రెగ్యులర్ లైఫ్ పార్ట్నర్ కానివ్వండి వాళ్ళకు కూడా చెప్పుకొని సంఘటనలు పరిస్థితులు మానసిక ఒత్తిడులు మనం ట్రావెల్ చేస్తున్న లైఫ్ టైమ్ లో ఎన్నో మనం చూస్తూ ఉంటాం అలాంటప్పుడు మనకి ఏం అనిపిస్తుంది అంటే ఆ ఒక సంఘర్షణ ఇది ఎవరికైనా చెప్పుకుంటే బాగుండు నాకంటూ ఒక ఫ్రెండ్ ఉంటే బాగుండు అనే బేసిక్ గా టు కమ్ అప్ ఆఫ్ ద డిప్రెషన్ ఆర్ యూనో టు హ్యావ్ దట్ కెన్ ఆఫ్ హ్యాపీ ఫీలింగ్ టువర్డ్స్ అండ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్ ఎనీ టైమ్ ఎనీవేర్ అండి నాట్ ఓన్లీ హియర్ ఒక ఒక వయసు అనే కాదు ఏ వయసులో కూడా అవుతా ఉంది ఇప్పుడు ఎంత కన్నారు అద్దెక ఫ్రెండ్షిప్స్ అని అది నిజంగా దౌర్భాగ్యం యాక్చువల్ గా వెస్టర్న్ కంట్రీస్ లో ఒక కాన్సెప్ట్ స్టార్ట్ అయిందండి అంటే దర్ ఈస్ అ సేమ్ ఇఫ్ యూ గో అండ్ హగ్ ఎ పర్సన్ అంటే ఏమి చేయక్కర్లా జస్ట్ హగ్ చేసుకొని హక్ చేసుకొని పడుకున్నందుకు అవర్లీ బేసిస్ గా రెంట్ గా వీళ్ళు హైర్ చేసుకుంటారు ఫ్రెండ్ డే అనుకోండి లేకపోతే రెంటెడ్ ఫ్రెండ్షిప్స్ అని మన టాపిక్ కదా ఇది వెస్టర్న్ కాన్సెప్ట్ లో స్టార్ట్ అయింది అంటే ఎంత దౌర్భాగ్యం అంటే చూడండి మానసి అంటే మనిషికి మనిషి యొక్క విలువలు ఎలా పడిపోతున్నాయి అంటే మన ఎవరి మీద కూడా అంటే మన చుట్టుపక్కల ఉన్న పరిసరాల్లో మన సొంత ఫ్యామిలీ కానివ్వండి లేకపోతే లైఫ్ పార్ట్నర్ కానివ్వండి ఎవరైనా కూడా వాళ్ళతో మనము ఆ ఇమోషనల్ గా మనం డిపెండ్ అవ్వలేకపోతున్నామా ఎక్కడో రెంటెడ్ బయట నుంచి మనం తీసు అంటే బయట వ్యక్తులను తీసుకొచ్చి గంటకి రెండు గంటలకి హైర్ చేసుకుని హాఫ్ డేకి హైర్ చేసుకొని నాకే షాకింగ్ గా అనిపించింది నేను మనం ఒక చూస్తా ఉన్నప్పుడు ఐ వాజ్ రియల్లీ షాక్ ఏమి చేయరు అక్కడ ఫిజికల్ ఇంటర్మెసీ కూడా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు వాళ్ళు చేయాల్సింది ఒకటే వాళ్ళు వచ్చి హక్ చేసుకొని పడుకుని ఉంటారు అంతే అంటే ఇప్పుడు సైకలాజికల్ గా మనం చెప్తాం హ్యాపీ హార్మో హ్యాపీ హార్మోన్స్ అని లైక్ ఆక్సిటోసిన్ సెరాటోనిన్ ఇటువంటి అన్ని డోపమైన్ ఇటువంటి హార్మోన్స్ అన్ని కూడా దే యాక్చువల్లీ నా ద కైండ్ ఆఫ్ ద క్రియేట్ దట్ కెన్ ఆఫ్ హ్యాపీ సిచ్యువేషన్స్ అనమాట అది కేవలం అది ఫిజికల్ రిలేషన్ అనే కాదు ఇంకా డిఫరెంట్ ఫ్యాక్టర్స్ లో మనకి హ్యాపీనెస్ కలిగించే యొక్క హార్మోన్స్ అది ఎలా కలుగుతుందంటే మనకు నచ్చిన వ్యక్తి మనతో ఉన్నప్పుడు ఆ కలిగే ఆనందం కానీ దాన్ని కూడా మనం ఈరోజు ఎక్కడో రెంట్ కి తెచ్చుకొని ఆ మొమెంటరీగా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇక్కడ ఇమోషనల్ నీడ్ కోసమే ఫ్రెండ్షిప్ చూస్తా ఉంటాం అలాంటి తరుణంలో మనం రెంట్ కి ఒక రిలేషన్ తీసుకున్నాం అంటే ఎంత వరకు ఆ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది అనేది నేను అది ప్రశ్నార్థకంగా అనుకోవాల్సిన అవసరం తీసుకొచ్చి ఇద్దామని హరి రాఘవ గారు అయితే ఒక నీడ్ లేకపోతే ఒక పర్టికులర్ రీజన్ ఉంటుందా ఒకరి వేవ్ లెంత్ ఒకళ్ళకి మ్యాచ్ అవ్వడానికి అంటే ఫ్రెండ్షిప్ కి కూడా నిజంగానే వేవ్ లెంత్ మ్యాచింగ్ అనేది ఉంటుందా అసలు ఎలా పడుతుంది ఈ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది కూడా మొదట ఇందాక డిస్కస్ చేసిన పాయింట్ ఏదైతుందో అద్దెకు ఫ్రెండ్షిప్ అనేది 
ఏమవుతుందంటే ఈ ఫ్రెండ్ హార్దిక పరమైన అంశాలు అంటే మనస్ఫూర్తిగా చేయాల్సినటువంటి హృదయంతో చేయాల్సినటువంటి అంశాలు ఆర్థిక పరమైన అవటం వల్ల ఇప్పుడు ఈ సమస్యలు అన్ని వస్తున్నాయి అనమాట మానసిక సమస్యలు కానీ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫ్రెండ్షిప్ అంటే ఏ ఏజ్ మధ్య అయినా ఫ్రెండ్షిప్ ఉండొచ్చు కానీ అన్ని ఫ్రెండ్షిప్స్ ఒకటి కాదు మేడం చెప్పినట్లుగా మదర్ డాటర్ మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఉండొచ్చు అంటే ఫ్రెండ్లీగా ఉండటం వేరు తనే ఫ్రెండ్ అయిపోవటం వేరు చాలా మంది మదర్స్ ఏం చేస్తారంటే ఈ ఫ్రెండ్లీగా ఉండమంటున్నారు కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ అయిపోయి నేనే నా డాటర్ ఫ్రెండ్ అని సినిమాకి వెళ్ళేటప్పుడు అలా వెళ్ళేటప్పుడు వెళ్తూ ఉంటారు అయితే డాటర్ కి మదర్ ఫ్రెండ్లీగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం తన ఫ్రెండ్ తన ఏజ్ గ్రూప్ ఫ్రెండ్షిప్ కూడా అవసరం ఉంది అంటే ఒక్కొక్క ఏజ్ అంటే ఒక్కొక్క జనరేషన్ లో ఒక్కొక్క టైప్ ఆఫ్ టైప్ ఆఫ్ పెర్సెప్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళు చూసే విధానం వేరే ఉంటుంది వాళ్ళు పెరిగినటువంటి కల్చర్ అవన్నీ వేరే వేరే ఉంటాయి కాబట్టి ఏమవుతుందంటే ఒకటి మీరు చెప్పినట్లుగా ఫ్రెండ్షిప్ మధ్య యాటిట్యూడ్ సిమిలారిటీ ఖచ్చితంగా ఉండాలి ఏ ఇద్దరి మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ ఉన్నా సరే యాటిట్యూడ్ సిమిలారిటీ కాకుండా కల్చర్ కల్చర్ ని అర్థం చేసుకునే సిమిలారిటీ అర్థం చేసుకునే తత్వం నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళ యాటిట్యూడ్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేసే తత్వం ఇవి ఉన్నప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ బలంగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సాధారణ ఏమవుతుంటే ఎక్కడైతే యాటిట్యూడ్ సిమిలారిటీ ఉందో అక్కడ వెంటనే ఫ్రెండ్స్ అయిపోతారు మనం చూసినట్లయితే అంటే యాటిట్యూడ్ సిమిలారిటీ కాదు కొత్తగా ఉన్నప్పుడు తొందరగా ఫ్రెండ్స్ అవుతుంది ఇంతకు ముందు మన చిన్నప్పుడు చూసినట్లయితే మ్యాగ్జైన్స్ లో వచ్చేది కలం స్నేహం అని వచ్చేది ఒక తెలియని వాళ్ళకి లెటర్ రాస్తే వాళ్ళు రిప్లై ఇస్తారు అనమాట సో అది కొత్తగా ఉంటుంది అతను ఎవరో తెలియదు ఆమె ఎవరో తెలియదు ఆమెలో ఉన్నటువంటి ఆమెలో ఒక బ్యూటిఫుల్ గాను లేకపోతే చాలా పాజిటివ్ గా ఇమాజిన్ చేసుకోవటం వల్ల చాలా స్వీట్ గా ఉంటుంది అదే కాన్సెప్ట్ ఇప్పుడు మనకి సోషల్ మీడియాలో వచ్చింది ఫేస్బుక్ లాంటి దాంట్లో వాళ్ళు ఫోటోలు పెడతారు మిగతా అంతా వాళ్ళ పాజిటివ్ క్వాలిటీస్ మాత్రమే రాస్తారు వాళ్ళ ఫోటోలో పాజిటివ్ సైడే చూపిస్తారు మనం కూడా అంతే మనం మనం పది ఫోటోలు మిగితే పదిలో ఏది బాగుందో అదే మనం పోస్ట్ చేస్తాం సో బాగున్న దాని నుంచి మిగతాది వాళ్ళు యాటిట్యూడ్ చేసుకుంటారు కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు అందుకని కొత్తలో ఏమైందంటే చాలా స్వీట్ గా ఉంటుంది అనమాట తర్వాత తర్వాత లోతుల్లోకి వెళ్లే కొద్దీ వాళ్ళ యొక్క నిజస్వరూపం మన నిజస్వరూపం వాళ్ళకి తెలియటంతో అక్కడికి వచ్చేసరికి వగరుగా చేదుగా అండ్ కారంగా రకరకాల వచ్చి తర్వాత బ్రేక్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట అయితే దీన్ని యాక్సెప్ట్ చేసుకునే తత్వం ఉంటే అంటే రకరకాల మనుషులు ఉంటారు ప్రతి వ్యక్తిలోనూ మంచి ఉంటుంది చెడు ఉంటుంది అలాగే వాళ్ళ పెర్సెప్షన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటే వాళ్ళు పెరగొచ్చిన వాతావరణాన్ని బట్టి ఉంటుంది అనే విషయాన్ని అంగీకరించుకునేటువంటి మనస్తత్వం ఉన్నట్లయితే ఆ ఫ్రెండ్షిప్ లాంగ్ లాస్టింగ్ ఉంటుంది ఇకపోతే జనరేషన్ గ్యాప్ వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక మదర్ ఏం చేసి ఒక మదర్ కదా మదర్ ఇన్లా అది బ్రేక్ అయిపోతుంది ఆ సంబంధం అయితే ఏమవుతుందంటే ఆ కోడలు ఏమంటుందంటే తన లాగా అన్ని జాగ్రత్తగా చేసుకుని సర్దుకుని బ్రతకాలని కోడలు మీద ప్రెజర్ పెడుతుంది కొడుకు ద్వారా కొడుకు కూడా మా మదర్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఎందుకుండవు అని ప్రెజర్ పెడుతున్నాడు ఈ అమ్మాయి తన పేరు గ్రూప్ ఎలా ఉందో అలా చూసుకుంటుంది సో ఈ అమ్మాయికి ప్రెజర్ ఎక్కడి నుంచి ఉంది తన ఏజ్ గ్రూప్ నుంచి ప్రెజర్ ఉంటుంది తన ఏజ్ గ్రూప్ లాగా తను బ్రతకాలని చూస్తుంది అత్తగారు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి తన ఇంటి పక్కన వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారు తన ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారు అంటే బ్రేక్ అయిపోతే పక్కన వాళ్ళు ఏమనుకుంటారని బాధపడుతుంది సో ఇదే బాధ ఆమెకు కూడా ఉంటుంది కదా అనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకున్నట్లయితే ఆమె మీద ప్రెజర్ పెట్టేది కాదు వాళ్ళు ఇద్దరి మధ్య ఏదైతే దాంపత్య జీవితం ఉందో సుఖంగా సాగేది అనమాట సో ఎదుటి వాళ్ళ ఎదుటి వాళ్ళని ఎంపతిత్వం అర్థం చేసుకోవటం అనేది అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి లక్షణం ఫ్రెండ్షిప్ లో ఓకే ఓకే సుబ్బణ్ణ గారు అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే ఈ అత్త కోడళ్ళు కూడా ఫ్రెండ్షిప్ అసలు ఛాన్స్ ఉందా అన్నట్టుగా ఉంటుంది అసలు అంటే ఒక ఒక రిలేషన్ లో ఇప్పుడు సిబ్లింగ్స్ అంత క్లోజ్ గా ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండలేరు అట్ ద సేమ్ టైం హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ అంత క్లోజ్ గా ఉండలేరు అయితే ఒకప్పుడు హస్బెండ్ ఫ్రెండ్ లాగా ఉన్నవాడు తర్వాత లవ్వర్ అయిపోయి తర్వాత హస్బెండ్ అయినా కూడా ఎందుకు ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనేది అలా కంటిన్యూ కాదు అంటారు అసలు ఉంటుందా అసలు ఆ ఛాన్స్ ఉంటుందా ఆ ఛాన్స్ అనేది అండి ఫ్రాంక్ గా చెప్పాలంటే ఒక తమ్రూల్ ప్రకారం వెళ్ళవి మనం వర్కౌట్ చేయాల్సింది అప్పుడు ఏ ఫ్రెండ్షిప్ అయినా కూడా ఆనెస్టీ అనేది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ దానికి అండ్ ఎవ్రీడే మనం ఏ రిలేషన్షిప్ అయినా వర్క్ చేస్తాము మనం అది ఈ రోజు మనం వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అయిపోతే మనం ఒకరికొకరు రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోతే అది లైఫ్ లాంగ్ జస్ట్ బికాస్ మనం మ్యారేజ్ అయిపోయింది అని ఒక ఇది రాత రాసాం కాబట్టి అది లైఫ్ లాం
వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పిల్లల విషయంలో అవనివ్వండి ఫైనాన్షియల్ విషయంస్ లో అవనివ్వండి ఏ విషయంలో అవనివ్వండి ఇద్దరు ఇండివిజువల్స్ ఉన్నప్పుడు తేడాలు వచ్చి తీరుతాయి మనస్తత్వాలు వేరేలా ఉంటాయి థాట్ ప్రాసెస్ వేరేలా ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకి వాళ్ళు చెప్పేది మనకి నచ్చదు మనకి చెప్పేది వాళ్ళకి నచ్చదు బట్ బేసిక్ గా ఒక ఫ్రెండ్ తో మనం ఎలా మాట్లాడతాం అరి నువ్వు చెప్పేది కూడా కరెక్టే కానీ నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను అని మనం ఫ్రెండ్షిప్ లోనే మాట్లాడతాం ఎందుకంటే ఫ్రెండ్షిప్ లో ఆ ఈజ్ ఉంటుంది ఒక నువ్వు పెద్ద నేను పెద్ద రిలేషన్షిప్ నాకు ఇస్తాను అని చెప్తే ఒక క్యూట్ క్యాడ్బరీ యాడ్ ఉంది చూడండి వాళ్ళు వాళ్ళిద్దరు వెళ్ళి డాన్స్ చేస్తారు అది ఏమీ చెప్పకుండానే ఎన్నో చెప్పిన యాడ్ దాంట్లో సో దట్ స్మాల్ లిటిల్ థింగ్స్ ప్రాబబ్లీ మీకు మీ టైమ్ లో అలా ఉండి ఉండొచ్చు కానీ ఐ యూ లెటింగ్ ద అదర్ జనరేషన్ డూ దాట్ అనేది ఒక చిన్న క్వశ్చన్ ఆ చిన్న చిన్న అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనం చేసుకుని ఎదుటి వాళ్ళని రెస్పెక్ట్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తే ఎన్నో రిలేషన్షిప్ ఫ్రెండ్షిప్ బేస్ తో చేసుకుంటే ఎప్పుడు ఏ ప్రాబ్లం రాదండి ఒకటే జెండర్ లో ఫ్రెండ్షిప్స్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాము నాట్ నెసెసరీలీ ఆపోజిట్ జెండర్ అని యూజువలీ ఆపోజిట్ జెండర్ లో విసి ఇట్ ఈస్ మ్యూచువల్ అడ్మిరేషన్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది ఒక అడ్మిరేషన్ తోనే స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ కాంట్రీ టు దాట్ ఏంటంటే అవుతున్న వ్యక్తిలో ఉన్న కొన్ని క్వాలిటీస్ ని ఇష్టపడతాం లేదంటే లైక్ మైండెడ్ అప్రోచ్ అది యూజువల్ గా అందరూ సరి సమానంగా ఉండరు కాబట్టి మన లాంటి థాట్ ప్రాసెస్ మన లాంటి ఆలోచనలు ఇష్టాలు అభిప్రాయాలు కలిసినప్పుడు ఓ సిమిలర్ థింకింగ్ ఉంది మనలాగా ఆలోచిస్తుంది వేవ్ లెంత్ ఉంది అనే కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్ లో మనం నచ్చుతాము కొన్ని ఐడియాలజీస్ నచ్చడము సో ఫ్రెండ్షిప్ లో కూడా డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఉంటాయి నా ఉద్దేశం సో ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ కలిసినప్పుడు వీ గెట్ ఎక్వైంటెడ్ అనమాట అవతల వ్యక్తితో ఆడవాళ్ళు కావచ్చు మగవాళ్ళు కావచ్చు సో క్రమంగా డీపర్ గా మనం తెలుసుకుంటున్నప్పుడు ఆ వ్యక్తి గురించి ఇష్ట ఇష్టాలు అభిప్రాయాలు వెళ్తున్నప్పుడు ప్రొబబ్లీ ఫ్రెండ్షిప్ దృఢపడే అవకాశం ఉంది ఆపోజిట్ జెండర్ యూజువల్ గా అంటే నేను చూసిన కేసెస్ లో కూడా దే హవ్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు ఫిజికల్ ఇంటిమేసీ కూడా తర్వాత కన్వర్ట్ అవడము తర్వాత లివింగ్ రిలేషన్స్ లో మారడం అనేది కూడా మనం చూస్తూ ఉన్నాము సేమ్ జెండర్ లో కూడా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు కొన్ని అంశాలలో సి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఆఫ్ థాట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఎప్పుడు సరి సమానంగా ఉండదు బట్ ఏంటంటే ఇందాక అన్నట్టుగా అడ్జస్ట్మెంట్స్ అనేది అది ఏ రిలేషన్ లో అయినా కూడా ఒక మంచి కమ్యూనికేషన్ నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను ఎటువంటి రిలేషన్ కైనా ఒక పునాది అనేది ఒక మంచి కమ్యూనికేషన్ సో ఏదన్నా మన అభిప్రాయాన్ని నిరభ్యంతరంగా మన థాట్ ప్రాసెస్ ని చాలా చక్కగా అవతల వ్యక్తికి సున్నితంగా మనం చెప్పగలిగితే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలిగితే తప్పకుండా కూడా ఏ ఎటువంటి రిలేషన్ అయినా ఆ ఫ్రెండ్షిప్ అనే ఆస్పెక్ట్ ని మనం తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎందుకంటే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది ఓకే మనకు రెగ్యులర్ గా ఉన్న ఎక్వెంటెన్సెస్ కాకుండా మనకున్న లైఫ్ లో ఉన్న ప్రతి ఒక్క రిలేషన్ లో కూడా ఫ్రెండ్ అనే ఎలిమెంట్ ని మనం చూడగలిగితే తల్లిలో తండ్రిలో మన సిబ్లింగ్స్ తో మన అన్నదమ్ములతో అక్క చెల్లెలతో లైఫ్ పార్ట్నర్ తో అలా మనం ఆ రిలేషన్ కనుక మనం చూడగలిగితే ఒక ఫ్రెండ్ అనే ఒక ఆస్పెక్ట్ లో ఆ రోల్ కూడా మనం వాళ్ళకి ఇవ్వగలిగితే తప్పకుండా రిలేషన్స్ అన్ని చక్కగా కూడా బాగుంటాయి అనేది నా ఆలోచన అదే కాకుండా మీరు చూస్తే ఏజ్ గ్యాప్ ఏవి ఉండదు బికాస్ నేను పర్సనల్ గా నా ఫ్రెండ్షిప్స్ యాజ్ లాంగ్ నాకు ముప్పై నలభై యాభై ఏళ్ళ వాళ్ళతో కూడా ఫ్రెండ్షిప్ అండ్ సో ఇట్ ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ హౌ యూ మీరు ఎలా మీ థాట్ ప్రాసెస్ ని బట్టి అని మీ వేవ్ లెంత్ అనేది మనం అది కూడా మనం ఆలోచించాల్సిన అవసరం కూడా ఉంది హరి రాఘవ్ గారు అయితే కొంతమంది ఉంటారు నువ్వు ఒకప్పుడు చాలా బాగా ఉండేవాడివి వారు ఉండేదానివి ఇప్పుడు ఉండట్లేదు సరిగా మన మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ తగ్గింది నువ్వు సరిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు అలా ఊరికే కంప్లైంట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు నిజంగానే వాళ్ళ మధ్య ఫ్రెండ్షిప్ తగ్గుతుందా మాడం అన్నట్టుగా కమ్యూనికేషన్ ఈజ్ ఇట్ నెసెసరీ టు మెయింటైన్ ద లాంగ్ రిలేషన్ యాజ్ అ ఫ్రెండ్షిప్ మనకు అర్థం కావాల్సింది మనిషి తత్వం అర్థం చేసుకోవాలి మ్యాన్ ఈజ్ నాట్ స్టాటిక్ మ్యాన్ ఈజ్ డైనమిక్ మనిషిని చలనంలో అర్థం చేసుకోమంట అంటే మనిషి తను మారుతూ ఉంటాడు 
నేను మారుతుంటాను మీరు మారుతుంటాను అందరూ మారుతూ ఉంటాను అనమాట సో మనిషి ఇలా నేను ఇలాగే ఉన్నా నేను భావిస్తూ ఉంటాను ఎదుటి ఎవరికి వాళ్ళు నేను ఇలాగే ఉంటాను ఇలాగే ఉంటానని కూడా వాళ్ళు గట్టిగా ఫిక్స్ అవుతారు కానీ అలా ఉండదు మార్పు అనేది సహజంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అలాగే వచ్చేసి పరిచయాలు కూడా ఇప్పుడు నాకు అమ్మాయి అబ్బాయి పరిచయం అయ్యేదాకా నా చిన్నప్పటి నుంచి అబ్బాయి పరిచయం అవుతారని నేను వెయిట్ చేయలేదు అలాగే టూ ఇయర్స్ తర్వాత ఇంకెవరో పరిచయం కావచ్చు అలాగే వాళ్ళకు కూడా రకరకాల వాళ్ళ పరిచయం కూడా అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి పరిచయం అయినప్పుడు వాళ్ళతో కూడా ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అటువంటి అప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా వేరే వాళ్ళకి వైపు వాళ్ళు డైవర్ట్ అయ్యే అవకాశాలని పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అయితే చాలా ఇక్కడ ఏమవుతుంది చాలా మంది నా ద్వారా పరిచయం అయిన వాళ్ళతో క్లోజ్ అయిపోతుంది అనే దాంట్లో ఈ గొడవలు పెట్టుకుంటాను పర్టికులర్ గా ఏంటంటే ఈ ఫీమేల్ హౌస్ వైఫ్ కానీ వీళ్ళందరూ ఒక గ్రూప్ గా చేరి ఏమన్నా చిన్న చిన్న ఫంక్షన్స్ అవి చేసుకుంటున్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళ ద్వారా కొత్త కొత్త వాళ్ళు పరిచయం అవుతూ ఉంటారు అలా పరిచయం అయిన కొత్తగా పరిచయం అయిన అమ్మాయితో ఈ అమ్మాయితో టచ్ లేకుండా వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదన్నా ఫంక్షన్ కానీ ఎక్కడైనా కలుస్తాం కానీ ఇన్వైట్ చేసుకోవటం కానీ చేసినప్పుడు అప్పుడు వీళ్ళ మధ్య గొడవ వస్తూ ఉంటుంది రీసెంట్ గా నాకు ఒక ఎన్ఆర్ఐ అమెరికా నుంచి ఫోన్ చేసి చెప్తా అప్పటికప్పుడు ఆమె ఎమోషన్ లో ఫోన్ చేసి అడుగుతుంది అనమాట సార్ ఇట్లా అమ్మాయి ఇట్లా చేసింది అట్లా చేసింది ఆమె చాలా మంచిది అయినా సరే నన్ను ఇట్లా కోపడేసింది అంటే ఎందుకు కోపడింది అంటే ఆమె ద్వారా పరిచయం అయిన ఒక అమ్మాయిని ఆమె ఇన్వైట్ చేసింది ఇన్వైట్ చేస్తే ఈమెయిల్ అయింది అయితే ఈ మధ్య పరిచయం ఎవరి ద్వారా పరిచయం అయిందో అమ్మాయికి అమ్మాయికి మధ్య గొడవ అయింది తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు బాగా ఉన్నారు నన్ను పాయింట్ చేస్తుంది అమ్మాయి అంటే ఇంతకు ముందు వాళ్ళిద్దరు గొడవైనప్పుడు ఆమెకి ఎమోషన్ వచ్చింది తర్వాత వీళ్ళిద్దరు మంచిగా అయ్యారు అలాగే ఈ రోజున నీకు ఆమెకి మధ్య ఒక ఎమోషనల్ ఏదైతే ఆ కోపం అనేది వచ్చింది తర్వాత అది తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు వెళ్ళి ఆ కోపం వల్ల నన్ను అంది కదా అని చెప్పి నేను కూడా ఏదో ఒక సమాధానం చెప్పేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే ఫ్రెండ్షిప్ అనేది బిజినెస్ రిలేషన్ కాదు ఇది ఒకరికి కోపం వచ్చినప్పుడు వేరే వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవటం ఒకరికి బాధ వచ్చినప్పుడు వేరే వాళ్ళు వెళ్ళి పంచుకోవటం ఆనందం పంచుకో ఆనందం వచ్చినా పంచుకోవటం ఇటువంటి ఎమోషన్స్ ని అర్థం చేసుకోవడం కోసమే ఫ్రెండ్షిప్ లేకపోతే మీరు చెప్పినట్లుగా అక్కడ అర్ధకి ఫ్రెండ్షిప్ ఇటువంటి అన్ని సరిపోతాయి అవి కాదు ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అది కాదు ఫ్రెండ్షిప్ అంటే అన్కండిషనల్ గా ఒకరి ఎమోషన్ ఒకరి కేర్ చేయటం అనమాట సో ఆ విధంగా ఆమె కోపం వచ్చినప్పుడు ఈ అర్థం చేసుకుని కొన్ని రోజులు అయితే ఆమె కోపం తగ్గిపోతుంది తగ్గిపోయిన తర్వాత నేను వెళ్ళి మేము నేను ఒకవేళ పొరపాటు చేసేనేమో నీ కోపం వచ్చేలాగా చేయటం అలాగే వచ్చేసి ఇంకా తర్వాత కూడా తను వచ్చేసి ఒకసారి సారీ చెప్పటము లేకపోతే ఇంకోటి చేస్తే ఆమె కోపం తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ కోపంగా ఉన్నా సరే ఈమె కోపం చూపించకుండా ఉంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత క్రమంగా తగ్గే అవకాశాలు ఉంటాయి అలా కాకుండా ఆమె అట్లా అన్న అంటే వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే చాలా మంది అది ఫ్రెండ్షిప్ ఏనా మరి ఖచ్చితంగా ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ లో కోపం ఉంటుంది ఫ్రెండ్షిప్ లో అడగటం ఉంటది కొన్నాళ్ళు బ్లాక్ చేసుకుంటారు కొన్నాళ్ళు మాట్లాడుకోరు తర్వాత మళ్ళీ అన్బ్లాక్ చేసుకుని మాట్లాడుకోవటం ఇవన్నీ రకరకాలుగా ఉంటాయి ఫ్రెండ్షిప్ లో కోపం రాకూడదు అని ఏం లేదు అలాగే ఫ్రెండ్షిప్ అంటే బానిసత్వం లాగా వాళ్ళతో ఎప్పుడు వాళ్ళు చెప్పినట్టే వినాలని కూడా లేదు ఎవరి నీట్ గా అంటే వాళ్ళకి ఉంటుంది ఒక్కొక్కసారి వాళ్ళిద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చినప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుంటారు కొన్నిసార్లు ఆర్గ్యూ చేసుకుంటారు ఇవన్నీ జరుగుతాయి తర్వాత మళ్ళీ ఎమోషన్ డౌన్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ కలవటం అనేది ఇంపార్టెంట్ అట్లా కాకుండా ఒకరి మీద ఒకరు సాధించుకోవాలి అంటే నా చెయ్యి నా పై నా చెయ్యి పైకి రావాలి ఆధిపత్యం చెలాయించాలి అనుకున్నప్పుడు అది ఫ్రెండ్షిప్ దెబ్బతినేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి అయితే రీసెంట్ గా నాకు ఒక విషయం గుర్తొచ్చింది ఇప్పుడు హరి రాఘవ గారు చెప్తుంటే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు వాళ్ళు యాక్చువల్ గా అయితే బాగా క్లోజ్ గా ఉంటారు వాళ్ళిద్దరు బట్ మధ్యలో తను వేరే చోటుకి షిఫ్ట్ అవడం వల్ల ఇంకోటి ఏదో మొత్తానికైతే వాళ్ళ మధ్య కొంచెం డిస్టెన్స్ పెరిగింది ఎమోషనల్లీ బాండింగ్ అయితే అట్లాగే ఉంది బట్ రాను రాను ఆ కమ్యూనికేషన్ తగ్గడం వల్ల ఈ అమ్మాయి అంటే వేరే ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్రెండ్ కాబట్టి అన్ని షేర్ చేసుకుంటారు ఇద్దరు ఒకళ్ళ కోళ్ళు షేర్ చేసుకోవడం అదంతా బానే ఉంది తర్వాత ఫస్ట్ పర్సన్ దూరం అయింది ఈ సెకండ్ పర్సన్ అనుకుని ఈ అమ్మాయికి తెలిసిన విషయాలని అందరికి స్ప్రెడ్ చేయడం అలాంటి చేస్తున్నప్పుడు దాన్ని మనం అసలు ఫ్రెండ్షిప్ అనుకోవచ్చు అంటారా లేదండి ఐ థింక్ ఫ్రెండ్షిప్ ఒక రియల్ ఫ్రెండ్షిప్ కి మనం డెఫినేషన్ చెప్పాలి అంటే ఫ్రెండ్షిప్ ఇస్ ద ఓన్లీ రిలేషన్ పర్ హ్యాప్స్ వేర్ ఇట్ అలవ్స్ యూ టు బి యూ దానికి తక్కువ ఎక్కువ లేవు ఇలాగే బిహేవ్ చేయాలన్న పారామీటర్స్ ఉండదు యూ జస్ట్ క్రై యువర్ హార్ట్ అవుట్ మీకు సంతోషం
చాలా మంది ఒక మనిషిని యూజ్ చేసుకోవడం కానీ లేకపోతే ఇమోషనల్ గా కంట్రోల్ చేయడం కానీ అంటే ఒక వ్యక్తి మనకి ఈ రోజు తెలుసు రేపు పొద్దున్న ఆ వ్యక్తి పైకి వెళ్ళి కొంచెం పెద్ద స్థితిలో కానీ ఉన్నత స్థితిలో కానీ ఫేమస్ అవ్వడం కానీ అవుతే ఈ ఏవైతే ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు సీక్రెట్స్ అవనివ్వండి లేకపోతే ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ అవనివ్వండి పర్సనల్ ఇష్యూస్ అవనివ్వండి ఇవి తెలుసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ వ్యక్తి నాకు బాగా తెలుసు నీకన్నా ఎక్కువ తెలుసు అని చెప్పి కొంతమంది చెప్తారు లేకపోతే వాళ్ళ గురించి బయటికి వెళ్ళి రకరకాలుగా చెప్పడము ఆ వ్యక్తి గురించి వాళ్ళకి బ్యాడ్ నేమ్ వచ్చేటట్టు కానీ లేకపోతే అది ప్రొజెక్షన్ వేరేలాగా చేయడం కానీ చేస్తున్నారు దీస్ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ ఫ్రెండ్షిప్స్ ఎందుకంటే ఫ్రెండ్షిప్ లో ఇప్పుడు మా స్కూల్ లో కాలేజెస్ ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారంటే కొంతమంది దాంట్లో బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ గా మిగిలిపోతారు పదేళ్ళు మనం మాట్లాడకపోయినా కూడా వాళ్ళ గురించి ఇంకో ఫ్రెండ్ తో మనం వింటే అరే నాకు ఈ విషయం చెప్పలేదు ఏంటి అని మీరు ఒక నిమిషం బాధపడతారు కానీ అది ఓపెన్ కాదు మీకు మీకు అర్థం అవుతుంది యువర్ ఇన్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ దే ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ వరల్డ్ అని ఫ్రెండ్షిప్ యువర్ గా చేసినప్పుడు ఏంటంటే అది మీకు అది ఏమాత్రం డిఫరెన్షియేట్ చేయవు అవి కానీ చేస్తున్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా ఇవి అమూల్యమైన ఫ్రెండ్షిప్స్ అయితే కాదండి ఇప్పుడు ఫ్రెండ్షిప్ అనే ముసుగులో ఏమైపోతుంది అంటే ఒకరిని ఒకరు యూజ్ చేసుకుని ఫాస్ట్ వరల్డ్ లో ముందరికి ఎలా వెళ్ళిపోవాలి మనం ఏ రకంగా ఫ్రెండ్స్ అని అంటే ఫ్రెండ్స్ అని ఒక హక్ చేసుకున్నాం అనుకోండి ఇమోషనల్ గా సరెండర్ అయిపోతారు ఆ పర్సన్ అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఎదుటి వాళ్ళకి ఇట్ బికమ్స్ వెరీ ఈజీ వాళ్ళని ఎట్ల మీద కాళ్ళు పెట్టి ఎక్కేయడం చాలా ఈజీ అయిపోతుంది సో ఈ ఫ్రెండ్షిప్ అనే ముసుగులో కూడా చాలా మంది వాళ్ళకి ఇప్పుడు మీరు ఆఫీస్ లో కార్పొరేట్ ఆఫీస్ లో చూస్తే ఫ్రెండ్షిప్స్ చాలా బాగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు కానీ ఆ నలుగురిలో ఒక మనిషికే గ్రోత్ ఉంటుంది వెనక్కి వెళ్ళి చూస్తే ఆ మనిషి నలుగురిని ఎక్కడో యూజ్ చేసుకోవడము లేకపోతే వీళ్ళ తాలూకా ఐడియాస్ యూజ్ చేసుకోవడము చేసుకుని ఎరిగిపోతాడు సో ఈ ఫ్రెండ్షిప్ అనే ముసుగులో చాలా మంది వాళ్ళ పర్సనల్ లైఫ్ లేకపోతే కెరియర్ లైఫ్ లేకపోతే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈగో సాటిస్ఫాక్షన్స్ చేసుకుంది వాళ్ళే ఎక్కువ మంది ఉన్నారు సో డెఫినెట్ గా ఈ ఫ్రెండ్షిప్స్ మాత్రం దయచేసి మెయిన్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్షిప్ లోకి కలపనే కలపకోండి అండ్ ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఫ్రెండ్షిప్ ఫర్ సేల్ అని ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువైపోవడం వల్ల మనకు ఒక ఫ్రెండ్ అనగానే మనకి ఏం గుర్తుకొస్తుంది అంటే ఐ కెన్ జస్ట్ గో హగ్ అండ్ క్రై అనేదే గుర్తుకొస్తుంది అది ఏ రిలేషన్షిప్ లోనూ అవ్వదు మీరు మీ మదర్ తో మాట్లాడితే ఒక మదర్ డాటర్ రిలేషన్షిప్ అవ్వదు సార్ ఫ్రెండ్షిప్ ఒక్కటే మనకి ఏ తేడా లేకుండా మనం మనగా ఉంచే దాన్ని కూడా కమర్షియలైజ్ చేసి యూజ్ చేసుకుని ఇది చాలా యాక్చువల్ గా బాధాకరం బట్ అలాంటి వాళ్ళ ఉంటే ఎప్పుడు మనం ఏంటంటే మన గురించి పర్సనల్ విషయాలు చెప్పినా మన ఫైనాన్షియల్ విషయాలు చెప్పినా లేకపోతే రిలేషన్షిప్ విషయాలు చెప్పినా కూడా మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏంటంటే అంటే అండ్లెస్ యువర్ సోల్ క్రైస్ మీకు ఒకటి లోపల నుంచి ఒక వాయిస్ వస్తుంది ఐ కెన్ ట్రస్ట్ దిస్ పర్సన్ అని చెప్పి అప్పుడు కానీ వీళ్ళు ఎదుర్కొన్నా మనం ఎమోషనల్ గా బ్రేక్ అవకూడదు అండ్ యూ వాంట్ హ్యావ్ హండ్రెడ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ హోమ్ విత్ యూ కెన్ షేర్ ఆల్ దిస్ థింగ్స్ వన్ ఆర్ టూ ఉంటారు అది మీకు ఎక్కడో లోపల మీకు చెప్తుంది మీ మనసు వీళ్ళని ట్రస్ట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి సో క్లోజ్డ్ గా కొన్ని విషయాలు పెట్టుకుంటే ఇలాంటి ఇష్యూస్ మనకి వచ్చే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుని మళ్ళీ మన డిస్కషన్ కంటిన్యూ చేద్దామండి స్నేహమైన జీవితం 